আসসালামু আলাইকুম বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে বন্ধুরা আপনারা দেখতেছেন আরো ইলেকট্রিক্যাল বাংলা আর আমি আছি আব্দুল হাফিজের সঙ্গে তো বন্ধুরা আজকে আমি যে ভিডিওটি দেখাবো তার আগে বলে নিশ্চিত পূর্ব যে আমি একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম সেই ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে হাউজিং সম্বন্ধে হাউজিং এ যে সব আমরা এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করি ফিটিংস ব্যবহার করি সেই সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা দিয়েছিলাম তো আজকের ভিডিওটি প্রায় সেরকমই হবে কিন্তু এটার বিষয়বস্তু হবে শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং এর ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের এক্সচেঞ্জ ব্যবহার করি যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস আমরা ব্যবহার করি সেই সব বিষয় এগুলোর নাম এবং এগুলোর কি কাজ সেইগুলো আমি সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কোনো কিছু যারা থাকলে ভিডিওটি কিছু কমেন্ট করবেন তার আগে বলে নিচ্ছি যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে গন্ডি বেটন ডাবিয়ে দেবেন তাহলে ভিডিওর নতুন নতুন আপডেট আপনি খুব সহজেই পেয়ে যাবেন তো চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি সুইচ আছে আমার কাছে সুইচ এবং অনেকগুলো ইন্ডিকেটর কন্ট্রাক্টর অনেক কিছু আছে আমি আপনাদেরকে এক এক করে নাম বলছি তাহলে হয়তো আপনাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে তো এই পর্যন্ত আমার কাছে একটি সুইচ দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা এক ধরনের ইমার্জেন্সি সুইচ আর এগুলো সাধারণত আমরা বিভিন্ন কন্ট্রোল প্যানেলে আমরা ইউজ করি ইমার্জেন্সি কাজের ক্ষেত্রে যে কোনো মুহূর্তে আমরা অন অফ করার জন্য স্টপ বা রান করার জন্য এখানে যদি আমরা এটাকে প্রেস করি এটা ঘুরাই তাহলে এটা অন বা অফ হবে আর এটা প্রেস করি এভাবে তাহলে এটা অন বা অফ হবে কারণ এখানে দুই ধরনের টার্মিনাল দেওয়া আছে এখানে যদি আপনি একটু দেখেন ভালো করে তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে এনও পয়েন্টও আছে এনসি পয়েন্টও আছে এই জন্যই বলছি অন বা অফ হবে আপনি যেভাবে চান আর কি যদি আপনি অন চান অন হবে অফ চেল অফ হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি সুইচ আমরা এটা মূলত মোটর কন্ট্রোল প্যানেল অথবা লাইটিং কন্ট্রোল প্যানেল যে ধরনের কন্ট্রোল প্যানেল হোক না কেন আমরা কন্ট্রোল প্যানেল ইমার্জেন্সি সুইচ হিসেবে আমরা এটাকে ব্যবহার করি এরপরে আরও কিছু সুইচ আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মূলত আমার কাছে আরও সুইচ আছে অনেকগুলো সুইচ আছে তার ভিতর থেকে আমি একটা গ্রিন কালার সুইচ আপনাদের সামনে নিয়েছি গ্রিন কালার সুইচটা মূলত এনো সুইচ অর্থাৎ নর্মালি ওপেন এই সুইচটা দ্বারা আমরা ওই সেম সেম কাজ করি অর্থাৎ আমাদের মোটর কন্ট্রোল প্যানেল হোক বা আমাদের লাইটিং কন্ট্রোল প্যানেল হোক এসব প্যানেল আমাদের যখন কোনো কিছু অন করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা এই গ্রিন কালার সুইচ ব্যবহার করি আর এখানে এনো পয়েন্টও আছে এনসি পয়েন্টও আছে কিন্তু আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কালার হিসাবে কালার কোডিং হিসেবে যে গ্রিন কালার কালার হয়ে থাকে সেটা আমরা মূলত এনো সুইচ হিসাবে ব্যবহার করি অর্থাৎ নর্মালি অফিন হিসাবে অর্থাৎ অন করার জন্য আমরা এগুলোকে ব্যবহার করি তো এটা একটা এনসি এনো সুইচ এটার নাম হচ্ছে এনো সুইচ আর আমরা এটা ওই বিভিন্ন কন্ট্রোল প্যানেল হোক অথবা হোম মোটর ওয়াশিং প্যানেল হোক লাইটিং প্যানেল হোক স্টার্টার ডেল্টা ডোল স্টার্টার এসব মোটর কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য আমরা এই ধরনের এনো সুইচ ব্যবহার করি সেই সাথে এটা যে কালার কোডিং হিসেবে যে রেড দেখতে পাচ্ছেন এই রেডটা আমরা ওই সেম সেম কাজে ব্যবহার করি কিন্তু এটা হচ্ছে এনসি সুইচ অর্থাৎ এটা নর্মালি ক্লোজ থাকে আর এখানে এনো পয়েন্টও আছে কিন্তু ওইটার যে কালার কোডিং কালার কোডিং হিসেবে আমরা এটাকে এনসি সুইচ হিসেবে ধরে কাজ করি এই ছিল সুইচ দুই প্রকারের সুইচ মূলত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজের ক্ষেত্রে আরও অনেক প্রকার সুইচ আছে এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই তো এছাড়াও এখানে আরও কিছু ইন্ডিকেটর আছে এখানে এইটা যেমন গ্রিন ইন্ডিকেটর এটা হলো গ্রিন ইন্ডিকেটর আর এই ইন্ডিকেটরগুলো সম্পূর্ণ দুশো বিশ ভোল্টেজ হলে এখানে আপনাদেরকে যদি আমি দেখাই এখানে ভোল্টেজ রেটিং দেওয়া আছে এখানে সর্বোচ্চ দেওয়া আছে দুইশো চল্লিশ ভোল্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলোর ভিতর এল ইডি ইন্ডিকেটর আর এগুলো লাগানো খুব সহজ এটা ঘোরালে যদি ঘোরাই ভাবে তাহলে এখানে দেখতে পারবেন যে কিছু ছোট ছোট ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে এখানে একটা ই আছে কভার আছে কভারটা আমরা খুলে নেব কারণ আমার এই ইন্ডিকেটরটা সম্পূর্ণ নতুন তো এখানে দেখতে পারতেছেন আপনার এখানে সম্পূর্ণ এল ইডি ইন্ডিকেটর এখানে এল ইডি এল ইডি দেওয়া আছে আর এর ভিতর কিছু পার্স দেওয়া আছে যার কারণে আমরা সরাসরি দুশো বিশ ভোল্ট এটাকে ব্যবহার করতে পারি তো এই ইন্ডিকেটরগুলো সেম সেম এই মোটর কন্ট্রোল প্যানেল অথবা আমাদের লাইটিং কন্ট্রোল প্যানেল হতে পারে অথবা আরও অনেক ধরনের প্যানেল আছে আমরা যেগুলো যেখানে আমরা ব্যবহার করি ইন্ডিকেটার ব্যবহার করার প্রয়োজন আছে অনেক সময় আমাদের বড় বড় এস এম টিভি আছে টিভি আছে এম বি প্যানেল আছে সেসব প্যানেল আমরা এইসব ইন্ডিকেটার ব্যবহার করি ইন্ডিকেটারগুলো মূলত কয়েক কালার হয়ে থাকে গ্রিন হয়ে থাকে আর বিশেষ করে গ্রিনটা আমাদের মোটর কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহার করি আমরা প্যানেল মোটর কন্ট্রোল অথবা লাইটিং কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য ক
আর ওয়াই বি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আর ওয়াই বি অর্থাৎ রেড ইয়েলো ব্লু এগুলো আমাদের বিশেষ করে আমাদের ফেজ আছে কি না ফেজ লাইন আছে কি না লাইন আছে কি না সেগুলো ইন্ডিকেট করার জন্য মূলত আমরা এই ধরনের ইন্ডিকেটার ব্যবহার করি আমাদের ওই মিটার বোর্ড হোক যে কোনো প্যানেল বোর্ড হোক এর উপর সবার উপর আমরা এগুলো লাগাই তাহলে বুঝতে পারি যে আমাদের কোন ফেজটা আছে অথবা কোনো ফেজ ফেল হয়েছে কি না এর জন্য মূলত আমরা এই ধরনের ব্যবহার করি এইটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যানালগ টাইমার আমরা এই টাইমারগুলো কন্ট্রোল প্যানেলের জন্য আমরা ব্যবহার করি আর এই টাইমারগুলো বিশেষ করে আমার কাছে যে টাইমারটি আছে এটা একটা সেকেন্ড টাইমার অর্থাৎ এটা সেকেন্ডটি হিসাব করা হয় আর এই টাইমারটি সর্বোচ্চ ডেলে টাইম করতে পারে ষাট সেকেন্ড আর আমরা জানি যে আমাদের মোটর স্টার ডেল্টা মোটরের জন্য দশ থেকে পনেরো সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ড প্রয়োজন হতে হয় এর জন্য মূলত এই টাইমারটা শুধু স্পেশালি স্টার ডেল্টা মোটরের জন্য বানানো হয়েছে আর এখানে টাইমারে আপনি আপনি ভোল্টেজ রেটিং দেখতে পারতেছেন খুব সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে এখানে দুইশো বিশ ভোল্ট এসি অর্থাৎ এই যে দুশো বিশ ভোল্ট এসি সাপ্লাই দিলেই টাইমারটা টিগার করবে টাইমারটা অ্যানালাইজ হবে এবং টাইমারটা কাজ করবে আর এখানে টাইমারের পিছনে আপনার খুব সুন্দর ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে আপনার ডায়াগ্রাম দেখে বুঝে নিতে পারেন আর আমি টাইমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ টেস্টিং করে যা যা প্রয়োজন আমি এটার বিস্তারিত আলাদা ভিডিও বানাবো এই টাইমারটা দুশো বিশ ভোল্ট ফাইভ এমপিয়ার সর্বোচ্চ আর এটার পাওয়ার ফ্যাক্টর দেওয়া আছে ওয়ান অর্থাৎ এইটার কোনো পাওয়ার লস নাই এবং এসি ডিসি দুইটাই সাপ্লাই দিতে পারবেন আর এখানে টাইমারের নিচে একটা টাইমার বেস থাকে এটা আমি আপনি একটু খুলে দেখাচ্ছি তাহলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন সুবিধা হবে আপনাদের জন্য এটা টাইমারের বেস এটা টাইমার এটাকে বলার টাইমারের বেস আর এটাকে বলার টাইমার এই ছিল টাইমারের সম্বন্ধে এছাড়াও আরেক ধরনের একটা আমার কাছে একটা ইউজবি সকেট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি এটাকে ভালো করে লক্ষ্য করেন তাহলে একটা ইউজবি সকেট এটাকে সরাসরি আমরা যদি দুশো বিশ ভোল্ট সাপ্লাইয়ের সাথে কানেক্ট করি তাহলে এটা থেকে ফাইভ ভোল্ট আমরা পাবো এখানে খুব সুন্দর করে ভোল্টেজ রেটিং দেওয়া আছে ইনপুট ভোল্টেজ একশো থেকে দুশো চল্লিশ ভোল্ট ফিফটি থেকে ষাট হার্স এবং এটা কারেন্ট আউটপুট আউটপুট হচ্ছে ফাইভ ভোল্ট এগারো এগারোশো মিলিম পেয়ার লিজেন্ট কোম্পানি খুব ভালো একটা কোম্পানি এগুলো আমরা মূলত বিশেষ করে ব্যবহার করতাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ারিং ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু ফুলোর বক্স হইতো অর্থাৎ ফুলোর সকেট বিল্ডিংয়ের যে রুম থাকে রুমের মাঝখানে কম্পিউটার চালানোর জন্য বিভিন্ন রুমে দেওয়া থাকে কিছু পয়েন্ট সকেট সেই সাথে ইউসবি চার্জিংয়ের জন্য অনেক সব পয়েন্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয় এই জন্য আমরা ওইগুলো ব্যবহার করতাম মূলত এটা একটু দেখতেই পারছেন খুব সুন্দর একটা সিস্টেম আমি ইচ্ছা করলে আপনারা এগুলো বাসা বাড়িতে লাগাইতে পারেন সমস্যা নেই এছাড়াও এখানে কিছু কানেক্টর বার দেখতে পারতেছেন এগুলোকে মূলত ওয়ার কানেক্টর বলে অথবা টার্মিনাল ব্লক বলে যে যেটাই বলে আর অনেক নামে পরিচিত এগুলো এগুলো দ্বারা মূলত আমরা যেসব কাজগুলো করে থাকি দুইটা ওয়ারকে একসাথে সংযোগ করার জন্য দেখা গেছে দুইটা ওয়ার আসছে দুই দিক থেকে আমরা অনেক সময় আমরা ট্যাপ সব যে ইনসুলেশন ট্যাপ ইউজ করি না কারণ ইনসুলেশন ট্যাপ ইউজ করলে কি হয় এটা যেসব পারমানেন্ট হয় না ইনসুলেশন ট্যাপ মোটর এক ধরনের ট্যাপ যেটা কিছুদিন পরে গরমে ওইটাই ঘেমে যায় ঘেমে গেলে বাদে তখন এটা অনেক প্রকারের সমস্যা হতে পারে খুলে যেতে পারে কারণ আমরা যখন দেশের বাইরে কাজ করি তখন সিলিংয়ের ভিতর অনেক গরম থাকে হিট হয় তো সেক্ষেত্রে এই কারেক্টরগুলো ব্যবহার করে সম্পূর্ণ সেফ নিরাপদ এখানে এই কারেক্টরগুলো কখনই খারাপ হয় না এই জন্য এই দুটো ওয়ারকে জয়েন করার জন্য একসাথে করার জন্য এই কারেক্টরগুলো ব্যবহার করা হয় এই কারেক্টরগুলো বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল আপনারা আরও সহজ যদি দেখতেছেন তাহলে আপনি বাসা বাড়ি যে ফ্যান আছে ফ্যানের ভিতরে আপনি দেখতে পারবেন ক্যাপাসিটার সাথে কারেক্টরের সাথে সংযোগ হয়েছে খুব সুন্দরভাবে এখানে আমার কাছে এই মুহূর্তে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা রিলে এবং রিলে বেস এটা হচ্ছে রিলে বেস চোদ্দ পিনে একটা রিলে বেস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খুব সুন্দর একটা রিলে বেস দেখলে বাদে খুব ভালো লাগে চোদ্দোটা পিনে একসাথে কত সুন্দর করে সাজিয়ে রাখছে আর চোদ্দোটা পিনের জন্য চোদ্দোটা স্কুল আছে এখানে তো এটা এটা হচ্ছে রিলে বেস রিলের কী কাজ সেই সম্বন্ধে আমি আলাদা বিস্তারিত ভিডিও বানাবো আমি শুধু আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য হয়েছে এই এক্সারসাইজগুলোর নাম এবং কাজ আর সেই সঙ্গে এটার সাথে রিলে আসে এই রিলে এটাও 
चौदह पिने रिले और चौदह पिने रिले जो आपने देखा नहीं खाने रिले ड्राइग्राम होते आसे ड्राइग्राम होते बुझा दस सेनाम तो इधर शो नहीं हमें आला दे वीडियो बना बो आ तो बेसिक किस धारण दे रखी वीडियो रिले शो मंथे रिले खाने दूसरी बीच बोल्ट इधर एक्टिव है ये रिले जो आपने काजी नहीं तो है ताहो एवं नीचे जो दूसरा से दूसरा से कोयल बोलते हैं और तो कोयल आपसे सप्लाई दिते होंगे जो जो तो खर्म पर तब तो कोयल सप्लाई नहीं आती है तो तो उन्हें रिले एक्टिव हो गया ना तो रिले जब मुल्क तो बार करेंगे कोई हम लोग स्विचिंग डिवाइस ही शब्द रिले का जो इसे स्विचिंग स्विचिंग करा � इटे शंके पे पुरी चितो तो इटे नहीं हम बिस्तर तो वीडियो बना बो अवश्य वीडियो तेरे संपूर्ण लोग रिलेट टेस्टिंग शो करे कि रिले की बात कास करे शेष वंदे में आप तो देखे देखना चश्मत कर बो अब बंदर इटे एक टा रिले बोला चित्ते बरात हो पाए इटे एक दोने मैग्नेटिक कंट्रैक्टर एक कंट्रैक्टर को लामा दबाना दश बेशक टेबल लेवल नहीं हमारे दबाना दश इस शुभ टेबल लेवल आसे अमिशिगला एक टू पर देखा चित्ते दर के इटे एक टेगर कंपनी प्रेकर सॉरी कंट्रैक्टर इगला हमरे लाइटिंग कंट्रोलर के तहत हमने इगले बिशेष करे बाबर करता हूँ इकने ए वन ए टू दुआ से लेखा से इकने ए वन ए टू इट इकने ए वन टर्मिनल से इकने ए टू टर्मिनल से दूसरे तो हमरे कोयल वोल्टेज इटे मैग्नेटिक कंडक्टिविटी एक्टिव करा जन्ना हमारे कोयल डे वोल्टेज दर प्रोजेनर्स से तो देखिए इधर नहीं लिखा सके ना बोलते रहो ना देखा नहीं लिखा सिलो है तो मुझे क्या सिलो सॉरी कल लिखा कौन सा हम्म अब तो ना देखा अच्छा मी दूसरी तीन बोल्ट फिफ्टी हर्स आर पौधे इसमें लेम्परेटर कारण बहुत खाम होता तो इधर मैग्नेटिक कंडक्टर नॉर्मल मैग्नेटिक कंडक्टर ही गलो आठ दिन कंडक्टर है तेरे को इसलिए जो कंडक्टर तो शेट में आपने देखा थी ये बहुत तमाम का सीखला जिगला दिखती बर्तन आप तरह मैं आपने किटु का सीनियर देखा थी गला इगला शॉप गला ही मैग्नेटिक कंडक्टर आमी आपने काम थे के एक्टर ने देखा थी एकलो इसे पुरे तमाम तमाम से शब्द चित्र विषय वाले वाले एवं अमरा जो तो पुरे प्रकारे अमरा मोटर कंट्रोलिंग इस जन्म अमरे उसको ही मोटर कंट्रोल हो को मोटर मशीन सिस्टम अथवा लाइटिंग कंट्रोल पैनल इंडस्ट्रियल का जाम रही दोनों में किटी कंडक्टर भी आपको शब्द चित्र विषय आ रही है सेंटर कंपनी वालों टेप ब्रांडर में किटी कंडक्टर आ रही में किटी कंडक्टर गुला बीबन लो कोयल बोल्टेज रहो है क्या आम जो भी आपने क्या देखा है शब्द ने सुनिए तो सॉरी इकहने कोयल बोल्टेज लेका से इकहने लेका से दूसरी बी बोल्ट 52 60 हार्स तो इटे कोयल बोल्टेज बीबन हो है क्या हमार एडोन ब्लॉक यूज़ करते हैं ना मैं आपने देखी कि जो देखा थी एडोन ब्लॉक की बात यूज़ करते हैं इमोट तमार का सही एडोन ब्लॉक तो क्यों बंदर ऐटा मैं देखी थी सी तो आमी और नेट देखा सी जिकने एडोन ब्लॉक क्वालिटी फिटिंग से समार का से तो इकने ऑलरेडी एडोन ब्लॉक आम फिटिंग कर रख ये टू देवासे का ने तो ये टक खुल ये भी वो खुलता है ये टक है जो ऊपर दीर्घ प्रेस करे टांग दे ले टक खुले जाए आर ये ये अंश जब आप देखते पसंद बंदरों ये खाने मतलब तो ये टक से ओवरलोड ले ले आमादे जो खान कुनो किस ओवरलोड ले ले हम ये खाने सेटिंग करे दोस्त जो दी आमादे लोड ओवर हो जाए तो खाने ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर बे और तो देखा एन एनसी पॉइंट एन हो जाए आरे एन पॉइंट एनसी हो जाए आरे एन एनसी पॉइंट दिया हम ले बीमार फीडबैक नहीं है बीमार जिन्हें क्या हम ला शेष अच्छे कंट्रोल आह एक ऐसे टा मैग्नेटिक कॉलर वाजिलर मैग्नेटिक कंडक्टर आर एक हन्ने आपने इनपुट पोल्ट इनपुट लाइन लगाना होय और तो आपने रज जीजी को लगे कंट्रोल कर बन शेगल एक हन्ती इनपुट नहीं बन एवं एक हन्ती के आउटपुट नहीं आजन्नो आर एक शादी जेटा से शेटा सो वालोड डिले वो एलर जेटा के बोला शंक
दुशो बीस वोल्ट सरि एट चौबीस वोल्ट चौबीस আপনাদের যেখানে ব্যবহার করবেন সেই রেটিং অনুযায়ী অবশ্যই আপনারা এটা দেখে নেবেন কিনার আগে অবশ্যই এটা চেক করে নেবেন কারণ আমি যখন কিনছিলাম তখন কেনার সময় মূলত আমি বলছিলাম যে আমাকে দুশো বিশ ভোল্টের কন্ট্রাক্টে দেওয়ার জন্য সবগুলো কিন্তু তারা আমাকে এর সাথে দুইটা চব্বিশ ভোল্টের দিয়ে দিছে তো আমি যেহেতু ট্রেনিংয়ের জন্য এগুলো কিনছি আমার সমস্যা নাই তো আপনারা যখন কাজের জন্য কিনবেন তো অবশ্যই ভোল্টেজগুলো দেখে কিনবেন তা না হলে বিভিন্ন প্রকার সমস্যা হতে পারে এরপরে আপনাদেরকে দেখে এসছি এখানে আরও কন্ট্রাক্ট কিছু কন্ট্রাক্টার রয়েছে আমার কাছে এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন এগুলো আপনি ম্যাগনেটিক কন্ট্রাক্টার এগুলো কাজ সেম সেম কাজ কিন্তু এটা শুধু মডেল আলাদা এবং এর কোম্পানি ভিন্ন তো এখানে সুন্দরভাবে দিয়ে আছে এই কয়েল ভোল্টেজ আপনারা যদি দেখে নেন এখানে কেনার আগে অবশ্যই কয়েল ভোল্টেজগুলো দেখে নেবেন এটা দুশো বিশ থেকে তিরিশ ভোল্ট ফিফটি হার্স ফ্রিকুয়েন্সিতে চলে এবং দুশো বিশ থেকে দুশো চল্লিশ ভোল্ট যদি ষাট ফ্রিকুয়েন্সি হয় ফ্রিকুয়েন্সি এটা দশ কম বেশি হতে পারে এবং ভোল্টেজ দশ বিশ কম বেশি হওয়ার জন্য কোনো সমস্যা হয় না তো এর ভিতরে মূলত একটা কয়েল থাকে যদি ভোল্টেজ একটু কম বেশি হয় তাহলে একটু বেশি হতে পারে কয়েল যে থাকে কয়েলটা কেটে যেতে পারে এছাড়া কিছুই না তো তারপর আপনি চেষ্টা করবেন ভোল্টেজ ম্যাচ করে কেনার জন্য আর এটার সাথে এটার জন্য ফিটিংসও ওভারলোড ডিলও আলাদা আসা অন্য প্রকারের দিলে কারণ একটার সাথে একটা ফিক্সিং হবে না আপনি যে ব্র্যান্ডের কিনবেন সে ব্র্যান্ডের সব কিছু আপনি নিতে হবে এটার অ্যাডন ব্লকও আলাদা এবং এটা ওভারলোড ডিলও আলাদা তো যখনই যে ব্র্যান্ড কিনবেন তো ব্র্যান্ডের সাথে আপনি সব কিছু ম্যাচ করে কিনতে হবে আপনার তা না হলে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে তো আমাদের কন্ট্রাক্টর যেগুলো ছিল মোটামুটি আপনাদের কন্ট্রাক্টর দেখানো হয়ে গেছে তো এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটি ব্রেকার আছে এটা একটা এম সিবি ব্রেকার মিনি সার্কিট ব্রেকার এটা থ্রি পোল ব্রেকার টিপি টিপি ব্রেকার যেটাকে বলা হয় অথবা থ্রি পোল আর এটা মূলত একটা টোয়েন্টি এম্পেয়ারের ব্রেকার এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রেকারের এম্পেয়ার রেটিং দেওয়া আছে টোয়েন্টি এম্পেয়ার চারশো বল আর এটা যখন অন হয় তখন রেড কালার এখানে ইন্ডিকেটর চলে আসে রেড কালারের কালার চেঞ্জ হয়ে যায় এবং অফ করলে বাদে গ্রিন কালার চলে আসে আর ব্রেকারের ইনফুট আউটপুট এগুলো তো আপনি জানেননি সবাই তারপর বলে দিচ্ছি থ্রি ফোল একটা ব্রেকার এম সিবি ব্রেকার সেই সাথে আর একটি ব্রেকার আছে আমার কাছে এটা একটা ফোল ফোল ব্রেকার আর এটা হয়েছে একটু ডিফারেন্ট টাইপ ব্রেকার এটা হয়েছে আপনাদের ইএলসিবি ব্রেকার যে ব্রেকারগুলো মূলত আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার অর্থাৎ আর্থ আমাদের কারেন্ট লিকেজ কারেন্টের জন্য কোনো মাত্রক শখ না লাগে ক্ষতিগ্রস্ত আমরা না হই সেই জন্য এই ব্রেকারগুলো ইউজ করা হয় তো এই ব্রেকারে এখানে আপনাদের কারেন্ট রেটিং দেওয়া আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওভারলোড কারেন্ট অথবা শর্ট সার্কিট কারেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ এমপিয়ার যদি ব্রেকারে টোয়েন্টি ফাইভ এমপির উপরে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাহলে ব্রেকারটি টিপ করবে অথবা শর্ট সার্কিট কারেন্ট যদি টোয়েন্টি ফাইভ এমপিয়ারের উপর হয় সেই সাথে এখানে একটা মান দেওয়া আছে জিরো জিরো থ্রি এমপিয়ার অর্থাৎ এটা একটা মিলি এমপিয়ার অনলি থার্টি মিলি এমপিয়ার অর্থাৎ তিরিশ মিলি এমপিয়ার আর তিরিশ মিলি এমপিয়ার যদি আপনার আর্থ লিকেজ অর্থাৎ লিকেজ কারেন্ট প্রবাহিত হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এই ব্র্যাকেটটা অবশ্যই টিপ করবে যদি কাউ কোনো ব্যক্তিকে শর্ট করে শক করলে বাদে শক করার জন্য তার শরীরে যদি তিরিশ মিলি এম্পের কারেন্ট বা তার চেয়ে বেশি প্রবাহিত তাহলে ওই ব্র্যাকেটটি অবশ্যই টিপ করবে এই ব্র্যাকারের রেটিং অনুযায়ী আর এখানে নিউট্রাল কানেক্ট করতে হবে ব্রেকারে অবশ্যই নিউট্রাল কানেক্ট না করলে ব্রেকারটি কাজ করবে না এবং থ্রি ফোল তিনটা ফেস কানেক্ট আপ করতে খুব সহজে আর কিছু লেখা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে কিনা এখানে ভোল্টেজ দেওয়া হয়েছে ম্যাক্সিমাম চারশো চল্লিশ ভোল্ট তো থ্রি ফেস যেহেতু চারশো চল্লিশ ভোল্টটি আমরা এর সাথে কানেক্ট করি 
আর এটা হচ্ছে থ্রি ফেজ ইএলসি ব্রেকার যদি আমি আপনাদেরকে সিঙ্গেল ফেজ ইএলসি ব্রেকার দেখাই তাই এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের আমি আপনাদের দেখাচ্ছি কিছুটা এটা হচ্ছে একটি এবিবি কোম্পানির আগেরটা যেটা দেখিয়েছিলাম সেটা ছিল হ্যাগার কোম্পানি এবিবি কোম্পানি এবং হ্যাগার কোম্পানি দুইটা কোম্পানি খুব ভালো কোম্পানি দুইটা কোম্পানি খুব ভালো ব্রেকার বানায় তো এটা হচ্ছে ইএলসি ব্রেকার আর এটাও সেম সেম কাজ করে এখানে লেখা আছে দেখতে পারতেছেন আপনার থার্টি মিলি এম্পার যদি ব্রেকারের উপর দিয়ে থার্টি মিলি এম্পার কারেন্ট প্রবাহিত হয় লিকেজ কারেন্ট তাহলে ব্রেকারটি টিপ করবে আর এর যে লোড কারেন্ট সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি এম্পিয়ার অর্থাৎ শর্ট সার্কিট কারেন্ট অথবা ওভারলোড কারেন্ট টোয়েন্টি এম্পিয়ার উপরে গেলে টিপ করবে আর লিকেজ কারেন্ট অর্থাৎ আর্থের সাথে যদি ব্রেক লিকেজ হয় কারেন্ট কোনো বা কোনোভাবে ফেস থেকে তাহলে থার্টি মিলি এম্পিয়ার খুবই সামান্য মিলি এম্পিয়ার অর্থাৎ একটা এলইডি বাল্ব জ্বলার জন্য যেটুক এম্পিয়ার প্রয়োজন হয় এবং একটা মানুষের শখ লাগার জন্য থার্টি মিলি এম্পিয়ারের উপর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে শখ হালকা লাগলেই ব্র্যাকেটটি টিপ করবে যদি ব্র্যাকেটটি ভালো থেকে থেকে থাকে ইটালি ইটালি ব্রেকার আর বন্ধুরা এটাকে বলা যাচ্ছে এটা কানেকশন করার এটা একটু ভিন্ন প্রকারের এখানে পাঁচটা ইনপুট আউটপুট আছে এই ব্রেকারে এইগুলো কানেকশন করার জন্য অনেকে আমরা কনফিউজ হয়ে পড়ি কীভাবে কানেক্ট করব তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিছুটা সংক্ষেপে আমাদের যে এ পাশে যে প্রিন্টটা আছে এ পাশে একটা একটা টার্মিনাল আছে আর এখানে লেখা আছে লাইন ইন ঠিক আছে এল এল এখানে লোড লাইন বোঝা হয়েছে এবং লাইন ইন ঠিক আছে আমরা এখান থেকে ইনপুট করাবো আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ আমাদের লাইন বা ফেজ আমরা ইনপুট করবো এখান থেকে ঠিক আছে এখানে আর কোনো কাজ নেই এক পাশে আমাদের ফেজ ইনপুট করাতে হবে এবং এই পাশে যে দুইটা তার দেখতে পারছেন আপনারা এখানে দুইটা তার এই দুইটা তারের ভিতরে একটা ব্লু কালার একটা হোয়াইট কালার তো ব্লু কালার যেটা আছে মূলত এই ব্র্যাকারের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটা হচ্ছে নিউট্রাল আমরা এখানে নিউট্রাল প্রোভাইড করবো আমাদের এই যে ব্লু কালার যে আমাদের মাথাটা আছে এই মাথাটা আমরা নিউট্রালে যে বাস বাড়াস আমরা সেখানে কানেক্ট করবো আর এর সাথে যে সাদা কালার যে যে কোনো একটা ওয়ার আছে এটা অবশ্যই আমরা আর্থ আর্থের সাথে কানেক্ট করবো আমাদের টিভিতে হোক বাসবার হোক যেখানে আর্থ আসবে সেখানে আমাদের কানেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই দুইটাও ইন হলো এবং এটাও ইন হলো ঠিক আছে টোটাল ইনপুট হবে তিনটে ব্রেকারের এটা কিন্তু বন্ধুরা এটা কিন্তু থ্রি ফেজ ব্রেকার না এটা কিন্তু সিঙ্গেল ফেজ ব্রেকার মনে রাখবেন সিঙ্গেল ফেজ ব্রেকার সেক্ষেত্রে এটাকে তিনটে ইনপুট দিতে হবে এবং আউটপুট নেওয়ার জন্য এখান থেকে আমরা ব্রেকার থেকে আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি লোড 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 লেখা আছে এল লোড এবং এন লোড অর্থাৎ আমাদের এই পাশে আমরা এই পাশে আমরা ফেস কানেক্ট ফেস কানেক্ট করবো লোডের যে আমাদের আউটগোয়িং যাবে ফেস ফেস কানেক্ট হবে এবং এই পাশে আমাদের নিউট্রাল কানেকশন হবে আমাদের আউটগোয়িং এরটা ঠিক আছে আর এখানে এর জন্য দুইটা ইটার মেলটা আপনারা দেখতে পারছেন এখানে ওয়ার বাদ ওয়ারের হিসাবে আমরা কখনো ওয়ার হিসাবে তো আমরা আগে করেছি আমাদের ওয়ার দুইটা ইনপুট এবং পিসের একটা ইনপুট আর আউটপুটের জন্য শুধু এই দুইটা পিন একটা পিন একটা টার্মিনাল একটা টার্মিনাল আর এখানে আমাদের দিয়ে আছে এই পাশের টয়েছে ফেস কানেক্ট করবো লোডের জন্য আর এই পাশে রয়েছে নিউট্রাল কানেক্ট করবো আউটগোয়িংয়ের জন্য আর ইনপুটের জন্য আমরা এই দুইটা ইউজ করবো এটা এটা ব্লুটা নিউট্রাল সাদারটা যেটা চিকন সেটা আর্থ এবং এই পাশ দিয়ে আমরা ফেস দিবো আর এইগুলো মূলত বড় বড় ডিবিতে থ্রি পেস যে ডিবি আছে সেগুলোতে খুব সুন্দরভাবে ফিক্স হয়ে যায় আমরা যদি আমরা ইউজ করতে যাই তাহলে আমাদের এটা ফিক্সিং হবে না এটা বড় বড় যে ডিবি আছে হ্যাগার কোম্পানি হোক এবিবি কোম্পানি হোক যেসব কোম্পানি থেকে ব্র্যান্ডেড ডিবি আসে সেসব ডিবিতে আমরা এগুলো ইউজ করি আর আমরা যদি আমরা বাংলাদেশে যদি আমরা ছোটো খোটো ডিবির ভিত্তি আমরা ইউজ করি সেক্ষেত্রে অন্য প্রকার এক ধরনের ইয়েলসি ব্র্যাকার আছে ওগুলো ইউজ করতে পারেন আর এগুলো এগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ এমসিবি ব্র্যাকার সবগুলো আমার কাছে যেগুলো আছে সেগুলো এমসিবি ব্র্যাকার আর এমসিবি হলো সিঙ্গেল ফেস এগুলো এসপি ব্রেকার এগুলো একটা একসাথে এক সাইডে ইন হবে এক সাইডে আউট হবে তো দুইটা হ্যাগার তিনটা হ্যাগার ব্রেকার আছে আমার কাছে আর একটা এবিবি ব্রেকার আছে তো এগুলোকে আমি আপনার আগে আগে বলে দিয়েছি থ্রি ফেজের ব্রেকার যেটা ছিল তো এখানে আমি আপনার থেকে শুধু কারেন্ট রেটিংটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে সি সিক্স এটা কারেন্ট হচ্ছে সিক্স এম্পিয়ার আর এটা কারেন্ট হচ্ছে সি টোয়েন্টি এটা বত্রিশ এম্পিয়ার এটা টোয়েন্টি এম্পিয়ার এটা বত্রিশ এম্পিয়ার এগুলোই ছিল ব্রেকার এগুলো আপনার শর্ট সার্কিট কারেন্ট থেকে বাঁচার জন্য অথবা ওভারলোড থেকে বাঁচার জন্য আমরা এই ব্রেকারগুলো ইউজ করি সার্কিট প্রোডাকশনের জন্য ব্রেকারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্কিট প্রোডাকশন এবং ওভারলোড অ্যান্ড শর্ট সার্কিট এই তিনটা কাজ কাজের জন্য আমরা ব্রেকারকে ইউজ করি কিন্তু এটা যদি আমাদের বডিতে শখ লাগ
তো এই ছিল ব্রেকার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা এখানে মূলত আজকে আমি চেষ্টা করছি আমার কাছে যেসব জিনিসগুলো ছিল সেইসব জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লাগছে আর যদি ভালো লাগে থাকে এই পর্যন্ত যদি ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আর যদি কোনো কিছু জানা থাকে কী ধরনের ভিডিও জানা আপনাদের কারণ হয়তো আমার জানা সম্ভব হয় না কার কী ধরনের ভিডিও প্রয়োজন হয় আমি সব ধরনের ভিডিও ইনশাল্লাহ বানাবো তারপরে যদি আপনাদের কোনো স্পেশালি কোনো ধরনের ভিডিও বানানোর জন্য আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন সেক্ষেত্রে আপনার ভিডিও নিশ্চয় অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন তো আমি চেষ্টা করবো ওই ধরনের ভিডিওগুলো আগে বানানোর জন্য আর এই চ্যানেল আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো সব ধরনের ভিডিও দেওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশের বাইরে যে ধরনের কাজ করছি আমি যেসব কাজ দেখে আসছি সমস্ত প্রকারের ভিডিও আমি এই চ্যানেলে ইনশাল্লাহ আপলোড করবো তো আপনারা অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবেন আর যদি চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন তাহলে ভিডিওর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট আপনার মোবাইলে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা আজকের মতন এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম